Chào các bạn, tiếp theo phần 1, phần 2 và phần 3 Phần 3 chúng ta khai báo điều kiện biên Phần 4 chúng ta sẽ khai báo về tải trọng Thì tải trọng và có tải trọng và có tải trọng chúng ta có tải trọng tỉnh và tải trọng động Trình tự thực hiện khai báo tải trọng trong BIDAS như sau Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo tải trọng tỉnh Chúng ta sẽ click chuột phải Chọn load Chọn static load khai Và ở đây chúng ta sẽ có loại tải trọng đầu tiên Đó là tải trọng DC Là tỉnh tải bản thân DC Ở đây chúng ta sẽ chọn loại là Loại tải trọng là Dead loss S vào Loại tải trọng thứ hai Là tải trọng người đi Ví dụ là BL nên là sẽ chọn vào tải trọng người đi Chúng ta sẽ chọn vào thuế loại tải trọng là người đi Chúng ta S vào xong phần khai báo về tỉnh tải tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua khai báo về giá trị chúng ta vừa mới có tên và chúng ta sẽ chuyển qua khai báo về giá trị chọn hai phần dầm chính đến chúng ta sẽ chọn vào dầm chính để chọn đối tượng chúng ta click chuột phải Chọn khai báo tải trọng, chọn khai báo tải trọng lên phần tử Và chọn thể loại tải trọng là DC Hướng của tải trọng là theo phương Hướng Z Chúng ta nhập giá trị ở đây là bằng Trừ 90 Nhấn vào nút Apply Lưu bài lại Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần khai báo tải trọng Cho người đi đây chúng ta sẽ đổi lại tên tải trọng đây là người đi ví dụ là bl ở đây sửa giá trị này lại ở đây là bằng trừ sáu chúng ta chúng chọn hai phần tử dầm chính để chúng ta có thể chọn như sau chọn mặt cắt ngang chọn dầm chính s rồi chúng ta sẽ apply Rồi chúng ta xong phần khai báo tên, tải trọng, giá trị, tải trọng. Bây giờ chúng ta chuyển qua khai báo cho phần quạt tải. Để khai báo quạt tải chúng ta làm như sau. Chọn delete, chọn quạt tải, chọn moving loss. Moving Load và chúng ta chọn tiêu chuẩn Thế chúng ta sẽ có tiêu chuẩn là Aston là RFD Ok Sau đó chúng ta sẽ chọn khai báo làng xe Load Moving loss là chúng ta sẽ khai báo làng xe chúng ta add vào Ở đây chúng ta ví dụ như là làng 1 làng 1 đồ là tâm chúng ta sẽ vẽ ở đây đồ là tâm mà chia 2 ra 17 chia 2, 14 chia 2 là 7 Bây giờ là 3,5 và chúng ta sẽ nhập vào là trừ 3,5 Chạy là hai chiều và chạy lên cross beam Chúng ta biết hai điểm đầu tiên Điểm thứ nhất, điểm thứ hai Sau đó chúng ta nhấn vào nút apply Đây là làng 1 Tương tự chúng ta sẽ khai báo cho làng thứ hai Làng thứ hai thì đây là 7,5 cộng 7 
cộng 3,5 và là 10 trừ 10,5 là cũng chọn cho làng số 1 của làng số điểm số 1 điểm số 2 chúng ta chọn S chọn làng 2 làng 2 và đồ là tâm là trừ 10,5 rốt bêm điểm thứ nhất điểm thứ hai chúng ta nhấn apply là chúng ta được hai làng xe chúng ta nhấn nút cần số là chúng ta đã có được hai làng xe Thì chúng ta sẽ khai báo xe chúng ta cũng lít chuột phải chọn lót chọn moving lót chọn xe vehicle chúng ta add vào chọn loại xe là standard chọn là ba trục và hệ số xung kích là 33% phần trăm chúng ta apply thứ hai là xe hai trục chúng ta cũng ba ba phần trăm ta nhấn vào nút ok giờ xong chúng ta xong tải theo hai bảy không năm giờ chúng ta gán xe vào làn xe lít thuốc phải Lót khai, moving lót khai Chọn là moving lót khai S Đặt tên là Giờ sẽ đặt tên là H L93 Hệ số làng xe S vào Chúng ta có xe ba trục Hệ số là một Số làng xe là nhỏ nhất là bằng một Và lớn nhất là bằng hai và chạy trên cả hai là đây là với xe hai trục chúng ta ok tương tự chúng ta sẽ có xe 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 ba ba trục về số làng nhỏ nhất một làng lớn nhất là hai là ok vậy là trong cái hát là chúng ba này chúng ta có hai xe hai cái là chúng ta chúng ta có hai xe là xe ba trục và xe hai hai trục Ok, ok. Thế là kết thúc quá trình khai báo tải trọng. Thế là chúng ta có tải trọng tỉnh tải và quả tải. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến phần là phân tích kết quả và sim kết quả. Thế để phân tích kết quả chúng ta vào analysis và moving lot và chúng ta sẽ điều chỉnh các cái thông số này lại ví dụ như đường ảnh hưởng cho bao nhiêu điểm và chúng ta 3 điểm mặc định 3 điểm chúng ta có thể sửa thành 5 5 điểm và chúng ta phân tích kết quả để phân tích kết quả thì chúng ta nhấn vào này hoặc là nhấn vào nút if if 5 để chương trình đang thực hiện phân tích kết quả Ở phần tiếp theo là sẽ phần là phần sim kết quả. Thì hẹn các bạn ở phần tiếp theo đó là phần sim kết quả tính toán.